سب سے پہلے فیزیکل کیمسٹری کی طرف دیکھ لیتے ہیں فیزیکل کیمسٹری is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them اس کے اگر تعریف دیکھیں اردو میں ہم تو کیمسٹری کی وہ شاخ جو مادے کی ترکیب یعنی میٹر کی کمپوزیشن اس کے اندر دیکھیں مادے کی ترکیب اور اس کے طبعی خواص کے مابین تعلق یعنی جو ریلیشنشپ بیٹوین دا کمپوزیشن اینڈ فیزیکل پراپرٹیز آف میٹر جو فیزیکل پراپرٹیز ہیں جو میٹر کی یعنی فیزیکل پراپرٹیز کون کون سی ہیں یہ سالڈ ہے لکوڈ ہے گیس وغیرہ ہے مطلب ٹھوس مایا گیس وغیرہ ان ان چیزوں کے یہ فیزیکل پراپرٹیز ہیں میٹر کی تو ان کے درمیان اور اس کی کمپوزیشن کے درمیان جو آپس میں اس کا ریلیشن شیپ ہے جو تعلق ہے وہ جو ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ان دونوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جو اس کے اندر کمپوزیشن کے اندر جو فیزیکل پراپرٹیز ہیں ان کے اندر جو تبدیلیاں چینجز آ رہی ہیں ان کو ہم فیزیکل کیمسٹری کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں یہاں پر کہ دی پراپرٹیز سچ ایز اسٹرکچر آف ایٹمز آف فارمیشن آف مالیکیول بہیویئر آف گیسز لکوڈز اینڈ سالڈس اینڈ دا افیکٹ آف ٹمپریچر اور ریڈیشن آن میٹر آر اسٹیڈ انڈر دس برانچ تو اس کیمسٹری کی شاخ میں ایٹم کی ساخت مالیکیولس کی تشکیل کے علاوہ مطلب مالیکیولس کی جو مطلب تشکیل ہو رہی ہے اس کے علاوہ گیس مایا اور ٹھوس اشیاء کے طرز عمل بہیویئر کے اوپر ان پر ٹمپریچر کی تبدیلی اور ریڈیشنز کے اثرات کا مطالعہ بھی اسی کے اندر کیا جاتا ہے مطلب ریڈیشنز اور ٹمپریچر کی جو اس کے اوپر چینجز آ رہی ہیں ان کے اثرات جو آ رہے ہیں افیکٹ آ رہے ہیں وہ بھی ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ٹمپریچر بڑھانے سے آیا گیسز فارم جو ہے وہ کیا بہیویئر شو کرے گی لکوڈ فارم کیا شو کرے گی اسی طرح جو ہے وہ سالڈ فارم جو ہے اس کے اوپر ٹمپریچر بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ہوگا ریڈیشن ڈالیں تو اس کے اوپر کیا اثر ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فزیکل کیمسٹری کے ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس آرگینک کیمسٹری آرگینک کیمسٹری کی ڈیفینیشن سب سے پہلے آ رہی ہے کہ آرگینک کیمسٹری از اے اسٹڈی آف کوولنٹ کمپاؤنڈز آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن یعنی ہائیڈرو کاربن جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اینڈ دیئر ڈیریویٹیوز اور ان سے جو چیزیں ڈیرائیو ہو رہی ہیں ماخوذ ہو رہی ہیں اخذ ہو رہی ہیں ان ان کو ملا کر ہائیڈرو کاربن سے جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ ہم آرگینک کیمسٹری میں پڑھتے ہیں آرگینک کیمسٹری کاربن اور ہائیڈروجن کے کوولنٹ کمپاؤنڈ یعنی ہائیڈرو کاربنز اور ان سے ماخوذ کمپاؤنڈز کا مطالعہ کا نام ہے یعنی اسٹڈی جس کے اندر ہم خاص طور پر ہائیڈرو کاربنز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے جو ڈیریویٹرز ان کے ملتے ہیں وہ ہم آرگینک کیمسٹری میں پڑھتے ہیں دیکھیں آرگینک کمپاؤنڈز اوکر نیچرلی اینڈ آر آلسو سنتھیسائز ان دا لیبارٹیز یہ ہائیڈرو کاربن جو ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر بھی پائے جاتے ہیں اور ہم اس ان کو لیبارٹی میں بھی مصنوعی طور پر بھی بنا سکتے ہیں مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آرگینک کیمسٹری ڈٹرمن دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف دیس نیچرل نیچرلی اکرنگ ایز ویل ایز سنتھیسائز کمپاؤنڈ جو اس میں آرگینک کیمسٹ ہوتی ہیں قدرتی اور لیبارٹی میں تیار کردہ آرگینک کمپاؤنڈس کی ساخت اور ان کے خواص متعین کرتے ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کو مطلب ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر کیا آ رہا ہے اسکوپ آف دس برانچ کورس پیٹرولیم پیٹرو کیمیکلس اینڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اس کے اندر جو چیز خاص طور پر آرگینک کیمسٹ ہوتی ہیں وہ کہاں کہاں پر ورک کر رہے ہیں وہ جو پیٹرولیم جو پیٹرولیم اور اس کے ادویات کی صنعتوں اس کے اندر اس جو جو ہے وہ وہاں پر ورک کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ پیٹرو کیمیکلز جو انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بھی آرگینک کیمسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری کو ان آرگینک کیمسٹری کے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کریں گے اور اس کو بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری ڈیلز ود اسٹڈی آف آل ایلیمنٹس اینڈ دیئر کمپاؤنڈ ایکسیپٹ دوز آ کمپاؤنڈ آف کاربن اینڈ ہائیڈرو ہائیڈروجن یعنی ہائیڈرو کاربنس کے علاوہ تمام جو اس دنیا میں باقی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں ان کو ہم ان آرگینک کیمسٹری کے اندر ڈسکس کرتے ہیں یعنی ان آرگینک کیمسٹری کا اناد جو تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس کے مطالعے پر مشتمل ہے سوائے ان کمپاؤنڈس کے جو کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہوں یعنی آرگینک کمپاؤنڈ یا دوسرے لفظوں میں ہم ان کو ہائیڈرو کاربنس بھی کہتے ہیں اس میں ہم ان کو ہم ان آرگینک کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹ اٹ ہیز اپلیکیشنز ان ایوری اسپیکٹ آف کیمیکل انڈسٹری سچ ایز گلاس 
सीमेंट सिरामिक्स एंड मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्राम ओर्स देखें यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इन आर्गेनिक केमिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं वो इसमें देखें शीशा साजी यानी ग्लास इंडस्ट्री के अंदर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री जो होती है जहाँ पर शीशा बनता है उसमें ये इन आर्गेनिक केमिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं सीमेंट बनाने में सीमेंट इंडस्ट्री देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हमारे बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी इन आर्गेनिक केमिस्ट जो है वो काम करते हैं सरामिक्स इसी तरह बनाने धात साज यानी मेटलर्जी वगैरह जो कि और से खाम माल से जो ज़मीन से निकाले जाते हैं उनसे उनको मतलब साफ़ करने में जैसे पेट्रोलियम जो है वो पहले रॉ मटेरियल में होता है उसके बाद उसको साफ़ करते हैं उसको मतलब जो है रिफा रिफाम करके तब रिफाइन वगैरह करके रिफाइनरीज के अंदर वो सभी इसके अंदर इन आर्गेनिक केमिस्ट जो है वो काम करती हैं आर्गेनिक केमिस्ट भी होते हैं वहाँ पर लेकिन इन आर्गेनिक केमिस्ट भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेटलर्जी में ख़ास तौर पर जो कि और वगैरह से उनको साफ़ करके बनाई जाती हैं इसमें इन आर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट इस्तेमाल होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बायो केमिस्ट्री बायो बायो देखें लिविंग थिंग्स को कहते हैं और केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है कि जो केमिस्ट्री आ रही है लिविंग थिंग्स के अंदर वो बायो केमिस्ट्री कहे कहलाएगी देखें यहाँ पर इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये देखें यहाँ पर कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिंदा जानदारों के अंदर जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन पाए जाती हैं या कोई इस तरह का जो मालिक्यूल स्ट्रक्चर वगैरह उसकी स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन जैसे हम कोई खुराक खाते हैं कोई भी हम फूड जो है वो खा रहे हैं उस उसकी उसकी जो कुछ ना कुछ केमिस्ट्री है जैसे हम हमने गोश्त खाया है वो क्या है वो प्रोटीन है अब प्रोटीन जो है वो उसकी केमिस्ट्री है उसको उसको हम डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ हम खुराक खा रहे हैं वो हमारे पेट में जा रही है वहाँ पर जाकर वो टूट फूट रही है और उसके बाद खून में शामिल हो रही है हमारे ब्लड में शामिल हो रही है तो वो सारी केमिस्ट्री जो है हम बायो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं इट कवर्स आर द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम सच सच एज सन्थिस एंड मेटाबोलिज्म ऑफ बायो मालिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स ठीक है ये वही बातें आ गई कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स वगैरह फैट्स वगैरह जो भी हम घी वगैरह खाते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करते हैं बायो केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री अमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन वैन साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ओबटेन अनर्जी फ्राम फूड और हाउ टू फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज ठीक है तो ये अब सेपरेट कर दी गई है जो इस एक अलहदा से शाख बना दी गई है एक अलहदा से जो है वो डिसिप्लिन बना दिया गया है इसका केमिस्ट्री का पहले जो है ये केमिस्ट्री में ही डिस्कस कर लेते थे साथ में मिलाकर एक आ चैप्टर सभी जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर अब जो है इसको अलहदा से एक फील्ड बन गया एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया जिसके अंदर जो है हम फूड जो इंडस्ट्री है जो फूड न्यूट्रिशन वगैरह जो है उसके अंदर इस्तेमाल होती है या बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट वहाँ पर जाते हैं ठीक है और भी जो डिजीज़ वगैरह हैं उनको जो है मतलब इस, इनको उनकी चेंजेस जो आ रही हैं बायोलॉजिकल चेंजेस उनको डिस्कस करने के लिए बायो जो है वो काम करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायो आर द फील्ड ऑफ मेडिसन फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर बायो जो है वो कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं वो मेडिसन के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं यानी अद्वियात साजी के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसी तरह फूड साइंस जो है न्यूट्रिशन वगैरह के अंदर वहाँ पर ज़्यादा बायो काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर का जो एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी ज़्यादातर जो जो है ये बायो इस्तेमाल ये मतलब काम कर रहे हैं वहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ठीक है तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो है देखें यहाँ पर आप समझ भी रहे होंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड है सनतों से जो चीज़ हम बनाते हैं मतलब कुछ भी जो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बन रहा है इंडस्ट्री के अंदर वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैनुफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंडस ऑन कमर्शल स्केल ठीक है इट काज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंडस बनाने के तरीक़ों का मुताल किया जाता है जो तजारती पैमाने पर यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं इट डील्स विद द मैनुफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन क्लोरीन अमोनिया कॉस्टिक सोडा नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मुख्तलि किस्म के एसिड्स वगैरह बनाए जाते हैं सॉल्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ऑक्सीजन जो गैस है क्लोरीन गैस है अमोनिया गैस जो है इसी तरह कास्टिक सोडा नाइट्रिक एसिड ठीक है ये एसड जो है और सल्फ्यूरिक एसिड ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल स्केल पर 
یعنی کمرشل سکیل پر ایک بلک کی صورت میں جو بنایا جاتے ہیں اس کے اندر جو ہے انڈسٹریل کمیسٹری کا بہت زیادہ رول ہے دا کیمیکلز پروائیڈ دا را مٹیلز فار دیز فار مینی ادر انڈسٹریز سچ ایز فرٹیلائزر سوپ ٹیکسٹائل اگری کلچر پروڈکٹس پینٹس اینڈ پیپر ایکسٹرا یہ بھی سارے انڈسٹریل کیمسٹری کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں جس کے اندر یہ کھادیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں صابن وغیرہ بنائی جا رہی ہے ٹیکسٹائل کی جو چیزیں ہیں وہ والی اگری کلچر پروڈکٹس جو ہے یہ سپرے وغیرہ یا باقی کھادیں وغیرہ باقی سب چیزیں ادویات وغیرہ جو استعمال ہوتی ہیں یہ زراعت کے اندر پینٹس وغیرہ بنا جا رہے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری کے اندر انڈسٹریز کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں مطلب پیپر اسی طرح بہت ہی اہم ہیں جو کاغذ وغیرہ بنا جاتے ہیں وہ بھی انڈسٹریل کیمسٹری کے تھرو ہی بنا جاتا ہے انڈسٹریل کیمسٹ وہاں پر جو ہے مختلف کیمسٹ کام کرتے ہیں انڈسٹریز کے اندر تو یہ قرآدہ سے برانچ رکھی گئی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو چھٹی برانچ ہے کیمسٹری کے اندر وہ ہے نیکلر کیمسٹری نیوکلیر نیوکلیس سے ہے نیوکلیس کو توڑ کر اس سے انرجی حاصل کی جا رہی ہے وہ اس کو ہم نیوکلیر کیمسٹری کہتے ہیں نیوکلیر کیمسٹری is a branch of chemistry that deals with the radio activity nuclear processes and properties تو اس میں دیکھیں ہم یہاں پر یہ جو نیوکلیر کیمسٹری ہے کیمسٹری کی وہ شاک جو ریڈیو ایکٹیوٹی نیوکلیر ریاکشنز اور نیوکلیر خواست کے مطالعہ سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے نیوکلیر کیمسٹری کہلاتی ہے مطلب نیوکلیس کا اس میں رول ہے یہ یہاں پر ابھی آ بھی جاتا ہے دیکھیں یہاں پر the main concern of this branch is with the atomic energy atomic energy اس کے اندر ہے and its uses in daily life it also includes the study of chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other materials اس میں radiations کے بارے میں بھی جو اس کے اوپر animals کے اندر plants کے اندر یا دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ radiations کا کتنا effect ہے وہ بھی اسی کے اندر discuss کیا جاتا ہے اس کے بعد it has a vast application in medical treatment radio therapy radio therapy کا radio therapy کا کافی زیادہ مطلب جو یہ ہے نئی ٹیکنالوجی ہے ریڈو تھراپی استعمال ہو رہی ہے خاص طور پر جو سرجیکل آپریشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں میڈیسنز کے اندر ٹھیک ہے تو پریزرویشن آف فوڈ فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے اینڈ جنریشن آف الیکٹیکل پاور تھرو نیوکلیر ریاکٹرز نیوکلیر ریاکٹرز کے تھرو جو ہے وہ الیکٹیکل پاور الیکٹیسٹی بنا جاتی ہے یہ نیوکلیر انرجی کو استعمال کر کے نیوکلیر کیمسٹری کو استعمال کر کے نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر آ رہی ہے انوارمنٹل کیمسٹری انوارمنٹل کیمسٹری انوارمنٹ جیسے ہے انوارمنٹ ماحول کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن it is the branch of chemistry in which we study about components of the environment and the effect of human activities on the environment یعنی کیمسٹری کے شاک میں ہم محول کے اجزاء اور محول پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی محول کے اجزاء محول کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں بائیوٹیک فیکٹرز ہیں اے بائیوٹیک فیکٹرز ہیں جو زندہ جاندار بے جان چیزیں جو اس میں آ رہی ہیں ان کے تعلق سے جو محول بان رہا ہے وہ اس کے اندر ہم انوارمنٹل کیمسٹری کے اندر پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو انوارمنٹل کیمسٹری میں مختلف قسم کی جو ابھی آ رہی ہیں اسے رین ہے سموگ وغیرہ کا ہے یا کوئی اور اس طرح کے چیزیں جو ہے ائر پولوشن وغیرہ ہے یہ ساری انوارمنٹ میں آ رہی ہیں تو یہ ان چیزوں کے اوپر بھی کیمسٹری کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے کیمسٹری اس کو سمجھنے میں اور ان کو ریڈیکیٹ کرنے میں ان کو ختم کرنے میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے کیمسٹری استعمال ہو رہی ہے اس میں ہیلپ کرتی ہے دیکھیں آپ پر انوارمنٹل کیمسٹری is related to other branches like biology جیولوجی ایکالوجی سوائل اینڈ وارٹر دی نالج آف کیمیکل پروسیسز ٹیکنگ پلیس ان انوارمنٹ is necessary for its important improvement and protection against pollution ٹھیک ہے وہی باتیں آ گئی ہیں کہ پولوشن کے اگینس جو چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس کو سمجھنے میں ان کو ختم کرنے میں پولوشن کو ٹھیک ہے جو امام میڈل کمیسٹی ہے اور لاسٹ ہمارے پاس جو کمیسٹی کی برانچ آ رہی ہے وہ ہے انیلٹیکل کمیسٹی انیلٹیکل کمیسٹی is a branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components ٹھیک ہے کوئی سیمپل لے کر اس کے کمپوننٹس کو ایڈیٹیفائی کرنے میں ان کو سیپریٹ کرنے میں اس کو سمجھنے میں انیلٹیکل کمیسٹی کافی زیادہ کردار ادا کرتی ہے اس کا مطالعہ کا نام ہی انیلٹیکل کمیسٹی ہے کمیسٹی کی وہ شاک جس میں دیئے گئے کہ میں نمونے کی اجزاء کی لیدگی ان کا تجزیہ اور پیچان و شناخت کی جاتی ہے انیلٹیکل کمیسٹی کہلاتی ہے کوئی بھی نمونہ دیا گیا ہے کوئی بھی سیمپل دیا گیا ہے اس کے اجزاء کی اس کے کمپوننٹس کی اس کو سیپریٹ کرنا ان کا انیلیسز کرنا تجزیہ کرنا 
اور اس کی ان کی پہچان شناخت یعنی ایڈنٹیفائی کرنا ان کو یہ جو ہے ہم اس میں انالیٹیکل کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں دی سپریشن از کیریڈ آؤٹ پریئر ٹو سبسٹینس کمپوزیشن آف کیمیکل سپیشیز کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیٹیو اس میں انالیسز ہوتے ہیں دو طرح کے کوالیٹیٹیو انالیسز پرووائڈز ایڈنٹیفائی آف اے سبسٹینس یعنی کمپوزیشن آف کیمیکل سپیشیز کسی بھی چیز کو شناخت کرنے میں اس کو ایڈینٹیفائی کرنے میں جو ہے وہ کوالیٹیٹیو انالیسز جو ہے وہ کافی کردار ادا کرتے ہیں آن دا ادر ہینڈ کوانٹیٹیٹیو انالیسز ڈٹرمنز دا اماؤنٹ آف ایچ کمپوننٹ پرزنٹ ان دا سیمپل ہینس ان دس برانچ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ انسٹرومنٹس یوز فار انالیسز آر اسٹڈیٹ دا اسکوپ آف دس برانچ کورس فوڈ واٹر انوائرمنٹل اینڈ کلینیکل انالیسز تو اس کے اندر دیکھیں ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو انالیسز کوالیٹیٹیو انالیسز کسی چیز کو شناخت کرنے میں جب کہ کوانٹیٹیٹ جو انالیسز ہوتے ہیں وہ کسی بھی کمپوننٹ کو اس کی اماؤنٹ کو ڈٹرمنٹ کرنے میں کہ کتنی ہے اس کی جو اس کی اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے مقدار اس کو مطلب اس میں اس میں کرنے کے لیے دیکھیں جو کوالیٹیٹیو ہے وہ ہے ہی معیاری یعنی معیار کو اس کو جانچنے کے لیے جب کہ کوانٹیٹیو جو ہے وہ کوانٹٹی یعنی مقدار کو جو ہے وہ جانچنے کے لیے اس کو میئر کرنے کے لیے اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہاں تک یہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا نیکسٹ ان شاء اللہ جو ڈیفینیشنس ہیں وہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے دیجیے اپنے ہوسٹ مہربان علی کو اجازت اللہ حافظ